Now play Siri. She's my Oma and he's my Tata. We play. Siri will learn it. Now play the Sita Devi. V Srinivasa Murthy. My name is V Srinivasa Murthy. We chill not for the green stuff. My name is Srinivasa Murthy. Karam Pooja Ni. Vaka Village Jilo. Zari. Zari. Sarkar Gaya. Eh, Pudu Pari Gaya Dha Kunda Aad Pune Dha Ni. Hmm. Inkla Amma 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 Ki Help Gaya Shya Dha Ni. माँ चले नहीं तो हम उन्हें इसको नहीं देंगे फिर अगर माँ बल माँ लाइम माँ स्ट्रीट लो कभी बने ऐसे मुझे आठ बजे तक ना माँ यूँ करते हैं अंदर एक दिन से बमरा आठ बमर पे डेढ़ बजे से वाला हूँ बमरा आठ पुणे वाला हूँ मरे मो आतंक आया नहीं इन्हीं लोगों ने चिंतन किंतु तो आठ चिंतन � तब आता बम्बल बम्बल ने जैसे कुने बम्बल पे डेली जैसे वालो और यहाँ बाग आर पुणे वालो ये बताना ना तो ये मामा के आर पुणे वालो में से ये इंटरनेट होगा तब मोलो से ले लो वालो कुछ तो ये इंटरनेट होगा ना ना चेंडा बोला थे ना ना आई आई लिव इन ए वेरी स्मॉल विलेज माँ स्कूल के लाल के थ्री महीने से नर्स तो रह रहा है नौ कमी नौ का कमी नहीं है सुनी हाँ कमी नहीं है कमी नहीं कमी नहीं नौ कमी है तो बच्चे लोग आने एवरी डे मॉर्निंग वो यूज़ डू टू टेक लंच हाँ टेक फूड एंड देन यूज़ डू टू गो टू स्कूल टेकिंग कैरियर देर वी हैव टू ईट एंड दी वाटर � then we used to eat the food and then in the evening we used to take the empty carrier and we used to come to home in the evening and uh, night by seven, from 7 to 9 we used to read at uh, a small lantern, a kerosene lantern. <laughs> then we have to read. Uh, we have no current, no fan, nothing mm. doing in no our... No current, no fan. In our uh, villages. In our villages. Mm. Uh, मैं उन्ना पुरु स्नेक्स स्नेक्स तेला ने मंडा रही इंग्लिश ना आह स्कॉर्पियस स्कॉर्पियस तेलुगु लोग चाहते हैं ये आह इंग्लिश लो बहुत दूर स्टाइल ये तेलुगु लो तेलुगु लो तेलु 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 मंडा का बल अरे तेलु एमो इन तो चिन्ह भी मंडा ये मंडा का बल आंधा का दर मंडा ये कुआं का नहीं ना बाम में वो
తర్వాత ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ వర్క్డ్ ఎట్ పత్తవరం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అక్కడ నుంచి ఐ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మై నేటివ్ ప్లేస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ దెన్ దేర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ ఐ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ దేర్ టు తెనాలి ఏదై ఫ్రమ్ దేర్ టు విజయవాడ థర్మల్ స్టేషన్ ఏదై అండ్ ఫైనల్లీ ఐ రిటైర్డ్ అయితే విజయవాడ థర్మల్ పవర్ ప్రపంచీకరణ వల్ల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి కదా ఆ వస్తువులన్నిటినీ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకి విక్రయించేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ప్రతి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు అందులో సభ్యులుగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ దేశం నుంచి మనము దిగుమతి చేసుకోవచ్చు మన దేశం నుంచి వాళ్ళకు ఎగుమతి చేయొచ్చు కాబట్టి రెండు దేశ అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఆర్థికంగా బలపడతారు దానివల్ల అనేక మంది కార్మికులకు ఉపాధి కలుగుతుంది అనేకమైనటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్రప దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా వృద్ధి చెందుతుంది ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని దేశాలు కొన్ని కొన్ని వస్తువులకి ప్రసిద్ధి చెందినవి ఆ ప్రసిద్ధి చెందిన వాడిని ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలో ఎప్పుడైతే ఈ గ్లోబల్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు అన్ని దేశాలు దీని వల్ల లాభం అవుతాయి అట్లాగే ఇండియా కూడా చాలా ఇప్పుడు ఔషధ పరిశ్రమ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమ కానీ ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ వీటన్నిటి వల్ల తర్వాత ఇది క్లాత్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లాత్స్ ఎక్స్పోర్ట్ వీటి వల్ల చాలా లాభపడుతుంది ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఈ పోటీ తత్వం పెరిగి క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఈ క్వాలిటీ ఒక వస్తువుని తయారు చేయడంలో క్వాలిటీకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న పోటీని తట్టుకోవాలంటే విపరీతమైనటువంటి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తేనే దాన్ని ఎగుమతికి ప్రభుత్వం కూడా అనుమతిస్తారు లేకపోతే అనుమతించరు అటువంటి కండిషన్స్లో అన్ని దేశాలు తీసుకుంటాయి మళ్ళీ ఇస్తాయి దానివల్ల దేశ ప్రతి దేశం ఆర్థికంగా బలపడుతుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్ని రకాల శాంతి సౌమరస్యంతో అన్ని దేశాలు హ్యాపీగా బ్రతుకుతాయి అది ఇంట్లోనే ఏదైనా గృహిణిలు పిల్లలు వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ కావాల్సినవన్నీ చూసుకుంటారు అవన్నీ వాళ్ళకి అవసరమైనవి అమర్చడాలు అమర్చడము ఇవన్నీ నేను చేసేవాడిని ఇంట్లో తాతకి సపోర్ట్గా ఉండటమే నాకు వరల్డ్ వార్ వెన్ ది వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇండియా కూడా ఈ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ని సపోర్ట్ చేసి సో అంటే బ్రిటన్ని సపోర్ట్ చేసి ప్రపంచం మొత్తం రెండు భాగాలు అయిపోయింది ఒకటి జర్మనీ సైడు రెండవది ఏమో ఇంగ్లాండ్ సైడ్ వాళ్ళ ప్రపంచ యుద్ధంలో దీనికి మూల కారకుడు హిట్లర్ హిట్లర్ వల్లే ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చిందని చరిత్రకారులు చెప్తారు చివరికి ఫైనల్గా అమెరికా వాళ్ళు యుద్ధంలో గెలవటానికి జపాన్లో హిరోషిమా మీద ఆటం బాంబ్ వేస్తారు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ భారత్ హిస్టరీలో ఆ హిరోషిమా ఆటం బాంబ్ వేసినటువంటి అణు యుద్ధం వల్ల అనేక మంది పౌరులు వ్యాధుల బాధపడి అనేక ప్రాంతం అంతా కరువు ప్రాంతం అయ్యి మా ఇప్పటికీ కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా ప్రజలు ఆ అణుబాంబ యొక్క ఫలితంతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు అందుకని ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్ని దగ్గర అణుబాంబులు ఉన్నాయి కానీ అందరూ ఎవరు వాడద్దు వాడద్దు అని చెప్పి అందరూ భయపడుతున్నారు ఒక్కసారి కనుక అణు యుద్ధం మనకు వస్తే ప్రపంచంలో మానవ జాతి కానీ జంతు జాతి కానీ జీవజాలం అనేది భూమి మీద ఏది ఉండదు అన్నీ నాశనం అయిపోతాయి క్రాప్స్ పండవు ల్యాండ్ విల్ బికమ్ బేర బేర ల్యాండ్ బేర ల్యాండ్ సో తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ కూడా ఒకవేళ పొరపాటున నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అన్నీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది హెల్త్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్ క్యాన్సర్ అవయవ లోపాలు అలా అందుకని 
ఇప్పుడు ఎవరీ ఎవరీ కంట్రీ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ది అదర్ కంట్రీస్ నాట్ టు యూజ్ ఆటమ్ బాంబ్స్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నాయి పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి అణుబాంబులు అనేవి ప్రతి దేశంలోనూ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్లో ఇన్ని పద్నాలుగు నెలల నుంచి కూడా వార్ జరుగుతున్నా కూడా ఇంతమటుకు అటామిక్ వెపన్స్ ఇంతమటుకు వాడు వాడరా so that is the main the dangerous thing is not to use the atom bombs india pakistan emanna atom bombs use chesaru le le chela india ki pakistan ki 1971 lo war ochindi aa war ochina pudu india has won the war and again kargil war ani malla onko sari again 1976 distinguished work he has got that rewards and awards uh, that is the thing and uh, uh, after that war in uh, with the help of uh, some other countries uh, pakistan has prepared bombs nuclear bombs only keeping in the india in, in the eye they want to target india only but india is also a strong country and most number one democratic country in the world dan well india has also prepared atomic atomic weapons but all these countries in the united nations meet, uh, meeting all the uh, countries have resolved that not to use the atomic weapons on the other country at at the first time the uh, so far ipudu varaku e deshu kuda ade aikaraja samiti thirmanam prakaram atom bomb lu evaru vaadatledu thondo the andaru dagara unnai kaani evaru ipudu dagara vaadatle kaaranam entante విపరీతమైనటువంటి జననష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ దేశాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి కాబట్టి భయపడుతూ అందరూ ఇతర దేశాలని రెండు పొరుగు దేశాలని భయపెట్టడం కోసం అందరు దాచి పెట్టుకున్నారు అది తయారు చేసి దట్ ఈస్ దాక్షన్ ఆధ్యాత్మికత గురించి మీ అనుభవాలు అభిప్రాయాలు చెప్తారు భారతదేశం అనాదిగా కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆధ్యాత్మికత మీదనే ఆధారపడి ఉంది ఎంతోమంది పూర్వం మహారాజులు ఎంతమందో ఈ ఆధ్యాత్మికతని నమ్మారు ఎంతోమంది ఋషులు గొప్ప గొప్ప సెయింట్స్ ఈ భారత భూమిలో పుట్టారు పుట్టి స్పిరిచువాలిటీ అంటే రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి ఎంతోమంది మహా మహారుషులు మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ భారతదేశం నుంచే ప్రపంచానికి వ్యాప్తి చేశారు అందులో యోగా కూడా ఒకటి ఆ యోగా కూడా పతంజలి మహర్షి ద్వారా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ ఆ యోగాని అనుసరించి తద్వారా దాని మంచి ఆరోగ్యం పొందుతూ అక్కడి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఈ ధ్యానం అనేది నేర్చి స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అనే దానికి ఎలాగైతే నదులన్నీ వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తాయో అలాగే ఆల్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ బై ఓన్లీ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ప్రపంచం మొత్తం మీద నువ్వు ఏ పేరుతో పిలిచినా ఎవరిని పూ పూజించినా ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే ఆ భగవంతుడు చేసుకునేటటువంటి మార్గాలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహర్షులు ఎన్నో మార్గాలు చూపించారు ఆ మార్గాలనే అనుసరిస్తూ ఇవాళ 
ఎంతో వృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఎన్నో వృద్ధి చెందినటువంటి మానవులు కూడా భారత భూభాగంలో ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచానికి వెలుగు చూపించేటటువంటి ఆధ్యాత్మికత వెలుగు చూపించేది భారతదేశం ఒక్కటే మిగిలిన దేశాలన్నీ ఈ భారతదేశం యొక్క ఆధ్యాత్మికతని గుర్తించి ఇప్పుడిప్పుడే అవి కూడా మొదలుపెట్టి మన మానవుడు ఈ ఫాస్ట్ లివింగ్లో ప్రశాంతి కోసం పరిగెడుతూ చివరికి ఆధ్యాత్మిక మార్గం బట్టి వస్తుంది అందువలన ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి భగవంతుడు ఒక్కడే అనే విషయం మనం ఏది చేసినా భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తున్నాం అనే దృష్టితో చూస్తే ప్రశాంతమైనటువంటి జీ జీవితం క్రోధం అసూయ ఈర్ష అవేమి లేకుండా మానవుడు చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాడు అది అందుకని ఆధ్యాత్మిక మాత్ర చాలా ముఖ్యం ప్రతి మానవుడికి అని చెప్తున్నారు అది కూడా బాపట్ల అనే గ్రామంలో జరిగింది అది ఫంక్షన్గా వాళ్ళు వెళ్ళే ఒకరు ఇంటి దగ్గరే జరిగింది బాగా జరిగింది అందరూ హ్యాపీగా ఏమి లేకుండా చక్కగా హ్యాపీగా జరిగింది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ పెళ్ళికి చాలామంది వచ్చారు పలానా వాళ్ళని అందరూ వచ్చి బాగా పిల్లవాడు చిన్నవాడు వాళ్ళకి అది తెలియదు మా తన తాతయ్య వాళ్ళ బంధువులు అక్కలు అక్క మా బావగారు మేనమావులు మేన మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరూ వచ్చారు అందరూ వచ్చారు మా నాకు కూడా అట్లాగే ఫ్యామిలీ మా ద్వారకా దాపరి ద్వారా వాళ్ళకి ఏం పెళ్ళి ఇవ్వాలి పెద్ద మామయ్యకే పెళ్ళింది పెద్ద తాతయ్యకి ఆ పెద్ద తాతయ్య ఫ్యామిలీ వచ్చారు మొత్తం ఒక రెండు వందల మంది ఉన్నాయి నారా ఒక రెండు వందల మంది we have got a very good uh, family life for, for a period of 53 years now and we have got three kids two daughters and one son and uh, son is mr v v subarao <laughs> and i have got two grandchildren one is ali and uh, second is abhi <laughs> and illa is madhu they are very happy at uh, united states of america my son is an engineer my illa is an engineer Daughter. and uh, my both uh, grandchildren are very well and very nice and very wonderful boys <laughs> we love them very much we love them very much kudunga be be already chusta pani ah i have two daughters and two illas eldest daughter will reside with us only and he, she has got two children one boy mr chaitu working for amazon and the second one is er gustura le do siri siri and uh, siri is studying ninth class siri at uh, second daughter is at vizar she has got two daughters and the eldest daughter is working for odova and she is adobe uh, adobe uh, and uh, she uh, she came out from uh, bits uh, bitek and second one is studying uh, senior research and uh, second illa is working as agm in vizar silpan and the eldest uh, illa is an ex service man working for a pharmaceutical company as a manager and my eldest daughter is a teacher and second daughter is also qualified but is not working these are the things which i, I have got a very good and very nice 
and a very happy, happy, happy family life. 